మై స్టూడెంట్స్ టెన్త్ సోషల్ సైన్స్ జాగ్రఫీ లెసన్ ఫోర్ ఇండియా రిసోర్సెస్ అండ్ ఇండస్ట్రీస్ ఇండియాలో ఉన్న రిసోర్సెస్ వలంగల్ బట్టియూ అనుడే తులిచాలేగల్ ఇండస్ట్రీస్ బట్టి ఇంద లెసన్ లో పడికి వరం ఇంట్రడక్షన్ ఎనర్జీ డెరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ దట్ ఇస్ యూస్డ్ బై లివింగ్ థింగ్స్ ఇంక్లూడింగ్ హ్యూమన్స్ ఇస్ కాల్డ్ ద నేచురల్ రిసోర్స్ మన చుట్టి ఉన్న ఇయర్కేలే తానా వలరగుడి తావరంగల ఇల్లాంద మనం వంద ఇయర్కే వలంగల అబ్డి చెప్పి చెప్పుறோம் నేచురల్ రిసోర్సెస్ ఇంక్లూడ్ ఎయిర్ వాటర్ సాయిల్ మినరల్స్ ప్లాంట్స్ వైల్డ్ లైఫ్ అగ రిసోర్సెస్ అబ్డి బాగుమది మన చుట్టి ఉన్న కాట్ తన్ని మన్ మినరల్స్ చెడిగల్ అదే మరి వైల్డ్ లైఫ్ విలంగుగల్ ఇదెల్లమే మనం వంద వలంగల అబ్డి చెప్పుறோம் రిసోర్సెస్ అబ్డి చెప్పి చెప్పుறோம் ఇది పోగ ఇది నేచురల్ రిసోర్సెస్ ఇది పోగ మనకు నాన్ నాన్ రెన్యూయబుల్ మూమెంట్ మనం పడిచిరుకం అదిల సోలార్ ఎనర్జీ విండ్ ఎనర్జీ బయోగ్యాస్ ఇదెల్లా ఆర్టిఫిషియల్ టైడల్ ఎనర్జీ వేవ్ ఎనర్జీ ఇదెల్లమే రిన్ రెన్యూయబుల్ సోర్సెస్ అబ్డి చెప్పి చెప్పబడు అర్థది మినరల్స్ మినరల్స్ నా ఎన్న అబ్డి బాగుమది ఆర్గానిక్ ఇనార్గానిక్ ఆరిజిన్ విత్ కెమికల్ అండ్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఇదదా మనం వంద మినరల్స్ అబ్డి చెప్పుறோம் తాదుకల్ అబ్డి మొదు కెమికల్ ఏయూ ఇయర్కే ఆగుమే మనకు కడికి కూడియదు అదదా మనం వంద కనిమ భూమి కడిలంత వెట్టి అడుగు కూడియ కనిమ వలంగలదా వంద మినరల్స్ అబ్డి చెప్పి మనం చెప్పుறோம் ఇది వంద సెలస్ వంద సురంగంగలగా తోండి ఎడుకబడదు ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ మినరల్ ఫ్రమ్ ద ఎర్త్ ఇస్ నోన్ యాస్ మైనింగ్ సురంగ పాదులంద సురంగతలంద చెల పొరల్ వంద మనం వంద వెట్టి ఎడుకరం సెలస్ వంద ఓపెన్ పిట్ మైన్స్ సెలస్ వంద డీప్ మైన్స్ ఆర్ నోన్ యాస్ షార్ట్ మైన్స్ అబ్డి చెప్పి మినరల్స్ వంద భూమి కడిలంద మనం వంద తోండి ఎడుకబడరదా మినరల్స్ అబ్డి పాకరం ఇంద మినరల్స్ ఎంగలా ఇరుకుదు అబ్డి బాగుమది కల్కత్తాల నాగపూర్ ల హైదరాబాద్ ఇంద పగుదిగల్ ల ఇంద మినరల్స్ తోండ కూడి ఆర్గనైజేషన్స్ వంద ఇరుకుదు టైప్స్ ఆఫ్ మినరల్స్ మినరల్స్ వంద రెండు వగయా పరిచిరుకు మెటాలిక్ నాన్ మెటాలిక్ అబ్డి చెప్పి రెండు వగయా పరిచిరుకు మెటాలిక్ మినరల్స్ ఎన్నల అమల పడికి పోరం మెటాలిక్ అబ్డి బాగుమది మినరల్స్ విచ్ కంటైన్ వన్ ఆర్ మోర్ మెటాలిక్ వన్ అలదు రెండు ఎలిమెంట్స్ చేంద మినరల్స్ ఆ మెటాలిక్ మినరల్స్ అబ్డి చెప్పి చెప్పబడు ఫస్ట్ నమ పడికి పోరది అయన్ ఓర్ అయన్ నా ఇరుంబు ఇరుంబు పతి పడికి పోరం అది వంద మెటాలిక్ మినరల్ లో ఉన్నది అయన్ ఓర్ ఇస్ ద మోస్ట్ వైడ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ క్రస్ట్ రేర్లీ అక్యూస్ ఇన్ ద భూమినుడే మేల్ మేలోటిల కాణబడకూడియదా ఇంద ఇరుంబు తుగల్గల్ అద అయన్ బాగ్రం ఇది వంద రాక్స్ పారిగల్ల ఇరుంద తాదుకలగ ఇది వంద కడకబడదు ఎస్పెషల్లీ ఫ్రమ్ ఇగ్నేషియస్ అండ్ మెటమోర్ మార్ఫిక్ రాక్స్ ల ఇరుంద ఇంద అయన్ ఓర్ వంద పెరుమాలం కడకిదు జార్ఖండ్ ఇస్ ద లీడ్ లీడింగ్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ అయన్ ఓర్ విత్ 25% ఆఫ్ కంట్రీస్ ప్రొడక్షన్ అగ జార్ఖండ్ ల అధికమైన ద అయన్ ఓర్ కడకిదు అది పోగ సిన్పం కారిబాంగ్ రాంచి కొంత డిస్ట్రిక్ట్ లియో అధికమగ ఇంద అయన్ ఓర్ వంద కడకిదు ఇది పోగ కర్నూల్ గుండర్ కుడప్ కడప అనంతపూర్ డిస్ట్రిక్ట్ లియో సేలం నామక్కల్ తిరువనామలై తిరుచిరాపల్లి కోయంబత్తూర్ పగుదిగల్లియో అధికమగ ద అయన్ ఇండస్ట్రీ ఇరుకుదు అయన్ వంద అధికమగ కడకిదు ఎస్ఏఐఎల్ స్టీల్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ అబ్డి చెప్పి అయన్ కాగ అయన్ అండ్ స్టీల్ కంపెనీ ఇంగ వంద గవర్నమెంట్ వంద వైతిరుకుదు అర్థ నమ పడికి పోర మినరల్ వంద మాంగనీస్ మాంగనీస్ ఇస్ ఎ సిల్వరి గ్రే ఎలిమెంట్ గ్రే కలర్ ల సిల్వర్ కలర్ ల యూ ఎలిదిల్ ఒడయ కుడియ ఒక తన్మీ కొండదు దా ఇంద మాంగనీస్ అబ్డి చెప్పి చెప్పబడదు వెరీ హార్డా ఉర్కు అది మరి ఎలిదిల్ ఒడయ కుడియ ఒక అమిలమగ ఇది వంద మెటీరియల్ ఆగ ఇది వంద కాణబడదు కాంబినేషన్ విత్ అయన్ లాట్రైట్ అండ్ అదర్ మినరల్స్ వండల్ మన్న ఉన్న పగుదిగల్ల పెరుమాలో ఇంద మాంగనీస్ అధికమగ కడకబడదు రా మెటీరియల్ నరియ ఇండస్ట్రీల రా మెటీరియల్ ఆగ ఇంద మాంగనీస్ వంద అధికమగ పయన్పడతబడదు ఇట్ ఇస్ ఆల్సో యూస్డ్ ఇన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఇంద మాంగనీస్ ల ఇంద బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఇన్సెక్టిసైడ్ పూచికల్లి పెయింట్స్ battery idella idelandu seiyapadudu manganese deposit occur mainly as metamorphosed bed bed sedimentary deposit avu urumariya paaregal 
மெட்ரோபோர் பாஸ் பாறைகள்ல இருந்து அதிகமாக இந்த மேங்கனீஸ் வந்து அதிகமான அடைவு கிடைக்குது கர்நாடகா ஒரிசா த லார்ஜ் டெபாசிட் ஆஃப் மேங்கனீஸ் இஸ் ஃபால் இன் ஒடிசா ஒடிசால தான் அதிகமாக மேங்கனீஸ் வந்து கிடைக்குது வெஸ்ட் பெங்கால் ராஜஸ்தான் குஜராத் போன்ற பகுதிகளிலையும் அதிகமாக இந்த மேங்கனீஸ் கிடைக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து காப்பர் காப்பர்னா தாமரம் காப்பர் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் மெட்டல் த ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் மேங் ஹேஸ் ஸ்டார்டட் யூஸிங் ஃபார் மெனி பர்பஸ் ஆதி மனிதன் முதல் முதலே கண்டுபிடிச்சது இந்த மெட்டல் வந்து காப்பர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் இது ஃப்ளெக்சிபிள் கொண்டது வளையக்கூடியது பிராஸ் அண்ட் ப்ரோன்ஸ் ஆர் அப்டைன் இந்த காப்பர் அலை த சிங்க் அண்ட் டின் ரெஸ்பெக்டிவ்லி துத்தநாகம் பித்தாலை இதெல்லாம் செய்கிறதுக்கு இந்த தாமிரத்தை வந்து அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுறாங்க அடுத்தது காப்பர் குக்கிங் வெசல்ஸ் தயாரிக்கிறதுக்கு இந்த காப்பர் பயன்படுத்தப்படுது யூஸ்ட் இன் வாஸ்ட் வெரைட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் எலக்ட்ரிக்கல் மிஷினரி ஒயர்ஸ் அண்ட் கேபிள்ஸ் ஒயர்லேயும் நடுவில் இந்த செம்பு கம்பின்னு சொல்லுவோம்ல அதுதான் இந்த தாமிரம் அது வந்து ஒயரில் ஒயர் தயாரிக்கிறதுக்கு அது பயன்படுத்தப்படுது ராஜஸ் ரிசர்வர் ஆஃப் காப்பர் ஓரிஸ் இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் ராஜஸ்தான் ராஜஸ்தானில் தான் அதிகமான அளவு காப்பர் ப்ரொடியூஸ் பண்ண பொழுது குஜராத் ஹரியானா கர்நாடகா போன்ற பகுதிகளிலையும் அதிகமான அளவு இந்த காப்பர் வந்து இருக்குது த நெக்ஸ்ட் வந்து பாக்சைட் பாக்சைட் இஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன் ஒர்க் ஃப்ரம் விச் அலுமினியம் இஸ் எக்ஸ்ட்ராக்டட் அலுமினியத்திலேருந்து பெறப்படுறதா பாக்சைட்லேருந்து இந்த அலுமினியம் வந்து கிடைக்குது பாக்சைட் இஸ் ஒய்ட்லி டிஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஆஸ் சர்ஃபேஸ் டெபாசிட் இந்த ஏரியா ஆஃப் லேட்ரி சைட் இதுவும் அண்டல் மண்புள் நிறைந்த பகுதியில் இருந்தால் பாக்சைட் இது அதிகமாக வந்து அதிகமாக காணப்படுது இது வந்து லை வெயிட் வந்து லைட் வெயிட்டாக இருக்கும் ஆனால் டஃப்பாக கடினமான அளவு இருக்கும் அலுமினியம் இஸ் யூஸ்ட் இந்த மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் ஏர்கிராஃப்ட் அண்ட் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜின்ஸ் அப்போ பாக்சைட் வந்து ஆட்டோமொபைல் இந்த மோட்டார் வாகனங்கள்லேயும் அதிகமாக அந்த பாக்சைட் வந்து பயன்படுத்தப்படுது சிமெண்ட் தயாரிக்க கெமிக்கல்ஸ் தயாரிக்கிறதுக்கும் பாக்சைட் தயாரிக்கப்படுது இது மகாராஷ்டிரா சத்தீஸ்கர் தமிழ்நாடு ஒடிசா போன்ற பகுதியில் அதிகமாக இந்த பாக்சைட் வந்து தயாரிக்கப்படுது நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம படிக்க வரும் நான் மெட்டாலிக் மினரல்ஸ் முதல்ல படித்தா மெட்டாலிக் மினரல்ஸ்னு அடுத்து நான் மெட்டாலிக் உலோகம் இல்லாத மற்ற மற்றது என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மைக்கா லைம் ஸ்டோன் ஜிப்சம் நைட்ரைட் பொட்டாஷ் டால்மேஜ் கோல் பெட்ரோலியம் இதெல்லாம் தான் நான் மெட்டாலிக் மினரல்ஸ் மைக்கா அப்படின்னு முதல்ல படிக்க போகிறோம் மைக்கா வாஸ் யூஸ்ட் இன் ஆயுர்வேதிக் மெடிசனில் இந்த மைக்காவை பயன்படுத்துகிறாங்க இது வந்து ஒரு எலக்ட்ரா எலக்ட்ரிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில் மைக்கா வந்து பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுது அப்ராக் இஸ் அ குட் குவாலிட்டி மைக்கா மைக்காவில் ஒரு கைண்ட் தான் அப்ராக் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இது வந்து ஒளி ஊடுரும் தன் ஒளி புகா தன்மை இட் இஸ் ட்ரான்ஸ் கூலன்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு ஒளி புகும் தன்மை கூட வந்து இந்த மைக்கா அப்படின்னு சொல்லப்படுது flat, colorless, elastic and incompressible. Mica is used in making of insulting properties. It stands high voltage and has low power loss factor. If the voltage is low power, it is a low power of the minerals. It is a non-conductor of electricity. இது வந்து மைக்கா வந்து நீங்கள் ஒயர் மூணு ஒயர் போகிறதுல நடுவில் ஒரு ஜாடி மாதிரி ஒயர் கனெக்ஷன் கொடுக்கும்போது நீங்கள் கவனிச்சுப்பீங்க போஸ்டில் எல்லாம் கனெக்ஷன் கொடுக்கும்போது ரெண்டு மூணு ஒயர் போகும்போது நடுவில் இருக்கும் மைக்கா இது ஒரு நான் கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லி மூணு ஒயரும் உரசாமல் இருக்கிறதுக்கு நடுவில் ஒரு ஜாடி மாதிரி இருக்கும் அதுதான் மைக்கா யூஸ்ட் இன் எலக்ட்ரிக்கல் குட்ஸ் லூப்ரிகன்ஸ் மெடிசின்ஸ் பெயின்ஸ் வார்னிஷ் இதெல்லாம் தயாரிக்கிறதுக்கு இந்த மைக்கா பயன்படுத்தப்படுது ஆந்திர பிரதேஷ் ஒடிசா ஜார்க்கண்டில் அதிகமாக இது காணப்படுது தென் நெக்ஸ்ட் லைம் ஸ்டோன் லைம் ஸ்டோன்னா சுண்ணாம்பு சுண்ணாம்பு பாறைகளில் இருந்து இது அதிகமாக கிடைக்கப்படுது கால்சியம் இதெல்லாம் இந்த சுண்ணாம்புலேருந்து தான் அதிகமாக கிடைக்கப்படுது சிலிக்கா அலுமினியா அலுமினா அயன் ஆக்சைட் பாஸ்பரஸ் சல்ஃபர் இதெல்லாமே இந்த சுண்ணாம்பு பாறைகள்லேருந்து கிடைக்குது இது எதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்தப்படுது அப்படிங்கும்போது கெமிக்கல்ஸ் ஃபார் சோடா ஆஷ் பிளாஸ்டிக் சோடா ப்ளீச்சிங் பவுடர் பேப்பர் சிமெண்ட் அயன் ஸ்டீல் கிளாஸ் ஃபர்டிலைசர் இதுக்கெல்லாமே இந்த சுண்ணாம்பு வந்து லைம் ஸ்டோன் வந்து பயன்படுத்தப்படுது கர்நாடகா ஆந்திர பிரதேஷ் ராஜஸ்தான் போன்ற பகுதிகளில் அதிகமாக இந்த சூ லைம் ஸ்டோன் வந்து காணப்படுது தென் நெக்ஸ்ட் வந்து ஜிப்சம் ஜிப்சம் இஸ் அ ஹைட்ரேட் சல்ஃபேக்ட் ஆஃப் கால்சியம் விச் அக்யூஸ் அஸ் ஒயிட் டிரான்ஸ்பரண்ட் மினரல்ஸ் இன் பெட் செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ் இது வந்து ஒளிப்புகும் தன்மை உடையது இந்த ஜிப்சம் ஒரு நீர்மை தன்மை கொண்டது இது ஒரு ஒயிட் கலரில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இதை பற்றி நம்ம படிக்கிறோம் இதுலேருந்து என்னென்ன யூஸ் அப்படின்னு
பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் ஒரு மா உள்ள கலர்ல எலும்பு முறிவுக்குலாம் கட்டு போடுவாங்க ஒரு பொம்மலாம் செய்வாங்க பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் அந்த மாதிரி அந்த மா வந்து ஜிப்சத்துல இருந்தா தயாரிக்கப்படுது கர்நாடகா உத்தரப்பிரதேசம் ஆந்திர பிரதேசத்துல இது அதிகமாக இந்த ஜிப்சம் பண்ணப்படுது நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து எனர்ஜி ரினோ ரிசோர்சஸ் ஆற்றல் வளங்கள் இவ்வளவு நாள் நம்ம படிச்சது மினரல்ஸ் நான் மினரல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் மெட்டாலிக் மினரல்ஸ் நான் மெட்டாலிக் மினரல்ஸ் அடுத்தது எனர்ஜி ரிசோர்சஸ் ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு இயற்கை வளங்கள் வந்து மிகவும் தேவைப்படுது எலக்ட்ரிசிட்டி தான் இதுல மெயின் ரிசோர்சஸ் அப்படின்னு பாக்குறோம் இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி தான் ரெண்டு வகையாக இதை நம்ம பாக்குறோம் ரெண்டு ரிசோர்சஸ் இருக்குது ரினியூவபிள் நான் ரினியூவபிள் சின்ன கிளாஸ்ல இருந்து படிச்சுட்டே வரைங்க புதுப்பிக்கக்கூடிய வளம் புதுப்பிக்க இயலாத வளம் அப்படின்னு சொல்லி ரினியூவபிள் அப்படின்னு சொல்லும் போது தினம் தினம் திருப்பி திருப்பி நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வாட்டர் சன்லைட் விண்டு பயோகேஸ் இதெல்லாம் வந்து ரினியூவபிள் அது தினமும் கிடைக்கக்கூடிய சன்லைட் வாட்டர் விண்ட் இது எல்லாமே நம்ம தினமும் கிடைக்கும் இது வந்து ரினியூவபிள் நான் ரினியூவபிள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பெட்ரோலியம் கேஸ் கோல் இதெல்லாம் நான் ரினியூவபிள் இதெல்லாம் தான் நம்ம இப்போ படிக்க போகிறோம் நான் ரினியூவபிள் எனர்ஜி ரிசோர்சஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து கோல் கோல்னா நிலக்கரி இன்ஃப்ளேமபிள் ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸ் கம்போஸ்ட் மெயின்லி ஆஃப் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் எளிதில் எரியக்கூடியது நீர்த்தன்மை நீராக தன்மை கொண்டது இந்த கோல் அப்படின்னு பார்க்குறோம் திரவ திடத்தன்மையாகவும் இருக்கும் அது நீர்த்தன்மையாகவும் மாற்றக்கூடியது இதுக்கு இது வந்து செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ் ஆக படிவு பாறைகள் உள்ள பகுதிகளில் அதிகமாக இந்த நிலக்கரி வந்து நமக்கு கிடைக்குது இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் எனி கண்ட்ரி சின்ஸ் இட்ஸ் வேல்யூபிள் ஒன்று இது வந்து மிகவும் ரொம்ப விலை மதிக்கத்தக்கது அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதனால இதுக்கு பேர் வந்து இட் இஸ் கால்ட் அஸ் பிளாக் கோல் கருப்பு தங்கம்னு சொல்லி இதுக்கு பேர் பிளாக் கோல்டு அப்படின்னு சொல்லி கோலை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் வழங்குறோம் இதில் த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது ஆந்திரசைட் பிட்டுமினஸ் லிக்னைட் பீட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நான்கு வகையா இந்த கோலை வந்து என்ன செய்யறாங்க பிரிச்சிருக்கிறாங்க இந்த கோல் வந்து கன்வெர்டட் இன்டு கேஸ் ஆயில் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் தெர்மல் பவர் இந்த நான்கு வகையா அது வந்து மாறுது கேஸா மாறுது ஆயில் எலக்ட்ரிசிட்டியாகவும் தெர்மல் பவர் ஆகும் இந்த கோல் வந்து மாற்றப்படுது பேசிக் ரா மெட்டீரியல் ஆகும் கெமிக்கல்ஸ் டைஸ் ஃபர்டிலைசர் பெயிண்ட் சிந்தட்டிக் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் வெடிமருந்து தயாரிக்கிறது கூட இந்த கோல் வந்து பயன்படுத்தப்படுது இது வெஸ்ட் பெங்கால் மத்திய பிரதேஷ் போன்ற பகுதியில் நைன்டி பர்சன்டேஜ் அளவு கோல் வந்து தயாரிக்கிறாங்க ஜார்க்கண்ட் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் கோல் ப்ரொடியூசிங் ஸ்டேட் இந்த கண்ட்ரி ஃபாலோட் பை ஒடிசா ஜார்க்கண்ட் தான் முதலிடத்தை பெற்றதாக சொல்லப்படுது தமிழ்நாடு பாண்டிச்சேரி கேரளாவிலையும் அதிகமாக இது இருக்குது நிறைய கோல் கம்பெனிஸ் கவர்மெண்ட் வந்து சிஐஎல் என்எல்சி அது இந்தியா லிமிடெட் கோல் இந்தியா லிமிடெட் இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் சிங்கனேரி கொலரிஸ் அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் கம்பெனிஸும் இந்த கோலுக்காக இருக்குது அடுத்து பெட்ரோலியம் க்ரூட் ஆயில் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குது பெட்ரோலுங்கிற வேர்டு பெட்ரோலுங்கிற வேர்டு வந்து லேட்டின் வேர்டில் வந்து லெத்தின் வார்த்தையிலேருந்து வந்தது பெட்ரோக்கு மீன் வந்து ராக் ஓலியம் அப்படின்னா ஆயில் அப்போ பாறையிலேருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு ஆயில் தான் பெட்ரோலியம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது இது வந்து மினரல் ஆயிலும் அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு இன்னொரு பேரும் உண்டு இந்த பெட்ரோலில் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் சல்ஃபர் இதெல்லாம் கலந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது பெட்ரோலி நிறுவனங்கள் கவர்மெண்ட் வந்து த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பெட்ரோலியம் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கம்பெனியும் கவர்மெண்ட் வச்சுருக்குது பெட்ரோலியம் நேச்சுரல் கேஸ் எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் இம்போர்ட் எல்லாமே கவர்மெண்ட் மூலமாக இது வந்து செய்யப்படுது அடுத்த வெஸ்டர்ன் கோஸ்ட் ஆஃப் ஷோர் ஆயில் ஃபீல்ட்ஸ் அங்க மேற்கு கடற்கரை பகுதியிலையும் கிழக்கு கடற்கரை பகுதியில என்னென்ன ஆயில் ஃபீல்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி இந்த அட்டவணையில இருக்கு நீங்க பாத்துக்கணும் அடுத்த பெட்ரோலியம் இஸ் யூஸ் அஸ் அோர்ஸ் ஆஃப் பவர் ஃபியூயல் ஆட்டோமொபைல்ஸ் எதெல்லாம் பெட்ரோல் பயன்படுத்தப்படுது அப்படிங்கும்போது ஆட்டோமொபைல்ஸ் டூ வீலர் ஃபோர் வீலர் எல்லாம் ஆட்டோமொபைல்ஸ் தான் அதில் பயன்படுத்தப்படுது ஏரோப்ளைன்ஸ் ஷிப்ஸ் போன்றதில் வாகனங்களில் எல்லாத்துலேயும் பயன்படுத்தப்படுது கெரோசின் வேசலின் டார் சோப் செர்லின் வேக்ஸ் இதெல்லாம் தயாரிக்கிறதுக்கும் இந்த பெட்ரோல் வந்து பயன்படுத்தப்படுது நெக்ஸ்ட் வந்து நேச்சுரல் கேஸ் கேஸ் வந்து பெட்ரோலியத்திலேருந்தும் தயாரிக்கப்படுது ஆல்கலைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பொருள் வந்து இது வந்து தயாரிக்கப்படுது இட் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் அ சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி ஃபார் ஹீட்டிங் குக்கிங் எலக்ட்ரிசிட்டி ஜெனரல்ஸ் இதுலலாம் ஹீட் பண்ணுறதுக்கும் குக் பண்ணுறதுக்கும் எலக்ட்ரிசிட்டிலையும் நேச்சுரல் கேஸ் பயன்படுத்த
ஜிஏஐஎல் அப்படின்னு சொல்லி கேஸுக்கான ஒரு நிறுவனம் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு நிறுவனம் வந்து நியூ டெல்லியில இதுக்கு ஆரம்பிச்சிருக்குது அடுத்து இந்தியா கேஸ் வெரி லார்ஜ் ப்ரொபோர்ஷன் ஆஃப் டெரிட்டரி ராக் அலுவியல் டெபாசிட் பர்டிகுலர்லி இந்த எக்ஸ்ட்ரா பெனிசுலர் இந்தியா அது கடலுக்கு அடியிலையும் பெட்ரோலியம் வந்து கிடைக்குது மும்பை பேசின்ல மும்பையில அதிகமாக கடலுக்கு அடியிலையும் பெட்ரோல் வந்து தயாரிக்கப்படுது குஜராத் அஸ்ஸாம் தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் போன்ற பகுதிகளில் கடலுக்கு அடியிலையும் நிறைய இந்த இயற்கை எரிவாயு நேச்சுரல் கேஸ் வந்து கிடைக்குது அப்புறம் கம்ப்ரஸ்ட் நேச்சுரல் கேஸ் அது நம்ம அனிமல்ஸும் பிளான்ஸும் டீகம்பஸ் ஆகி அதுல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய பெட்ரோல் அதுவும் இந்த மாதிரி கிடைக்குது பிகாஸ் இட் இஸ் லைட்டர் தன் ஏர் அண்ட் டிப்ரஸ் குயிக்லி வென் இட் ரிலீஸ் பயோகேஸ் நேச்சுரல் கேஸ் இது எல்லாமே இந்த மாதிரி தயாரிக்கப்படுது ஆவியாகும் தன்மை கொண்டது இந்த கேஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து கன்வெக்ஷனல் எனர்ஜி சோர்சஸ் மரபுசார் ஆற்றல் இந்தியே வந்து ஆதி காலத்துல இருந்தே செய்து கொண்டு வர்ற ஆற்றல் வழங்க என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தெர்மல் பவர் அது வந்து அனல் மின் சக்தி இது வந்து கரண்ட் தயாரிக்க பயன்படுத்தப்படுது தெர்மல் பவர் அப்படிங்கும்போது கோல் டீசல் பெட்ரோலியம் நேச்சுரல் கேஸ் இப்போ படிச்சு அவ்வளோத்தையும் வைத்து இந்த தெர்மல் பவர் அப்படின்னு சொல்லப்படுது கோல் டீசல் பெட்ரோல் நேச்சுரல் கேஸ் இது எல்லாம் தெர்மல் பவர் இதுல இருந்து எல்லாமே என்ன கரண்ட் வந்து தயாரிக்கப்படுது தேர்ட்டீன் கோல் பேஸ்ட் சூப்பர் தெர்மல் பவர் ப்ராஜெக்ட் செவன் கேஸ் லிக்விட் ஃபியூல் பேஸ்ட் கம்பைன் சைக்கிள் ப்ராஜெக்ட் இந்த ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அஸ்ஸாம் பீகார் ஜார்க்கண்ட் இங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி கோலை வைத்தும் கேஸை வைத்தோம் நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து கரண்ட் தயாரிக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது நெய்வேலி மேட்டூர் மிசோரம் தூத்துக்குடி இங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து தெர்மல் பவர் அனல் மின் சக்தி வந்து தயாரிக்கப்படுது நெக்ஸ்ட் வந்து நியூக்ளியர் பவர் அணுசக்தி நிலையங்கள் எங்கெல்லாம் இருக்குது அதுவும் எலக்ட்ரிசிட்டியை தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுது எலக்ட்ரி கரண்ட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுது நியூக்ளியர் எனர்ஜி இஸ் ஜெனரேட்டட் மெயின்லி ஃப்ரம் த மினரல்ஸ் ஆஃப் யுரேனியம் தோரியம் அதுல இருந்தும் இந்த நியூக்ளியர் பவர் அணுசக்தி வந்து தயார் செய்யப்படுது நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன்லயே முதல் முதல்ல தாராபூர் மும்பையில் பக்கத்தில் உள்ள தாராபூர்ல த ஃபர்ஸ்ட் நியூக்ளியர் பவர் ஸ்டேஷன் வாஸ் இட் அப் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன்லயே மும்பையில முதல் முதல்ல இந்த நியூக்ளியர் பவர் தயாரிக்கக்கூடிய நிறுவனம் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லப்படுது இப்போ கல்பாக்கம் ராஜஸ்தான்ல கூடங்குளத்துல இங்கெல்லாம் நியூக்ளியர் பவர் சக்தி நிலையங்கள் பவர் ஸ்டேஷன்ஸ் வந்து இருக்குது கர்நாடகா அண்ட் காக்கவரா குஜராத்ல காக்ரா வரா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இடத்துலையும் இந்த நியூக்ளியர் பவர் நிறுவனங்கள் இருக்குது என்பிசிஐஎல் அண்ட் இந்தியன் பப்ளிக் செக்டர் அண்டர்டேக்கிங் மும்பையிலையும் இதே மாதிரி நியூக்ளியர் பவர் ஸ்டேஷன் வந்து இருக்குது தென் நெக்ஸ்ட் நம்ம படிக்க போறது ரினியூவபிள் எனர்ஜி ரிசோர்சஸ் ரினியூவபிள் அப்படிங்கும்போது புதுப்பிக்கக்கூடிய வளங்கள் என்ன அப்படின்னா ஹைட்ரோ பவர் அதான் வாட்டர் ஹைட்ரோ பவர் சோலார் எனர்ஜி விண்ட் எனர்ஜி பயோகேஸ் டைடல் வேவ் எனர்ஜி இது அவ்வளவுதான் ரினியூவபிள் சோர்சஸ் நீர் மின் சக்தி ஏற்கனவே பாக்குறோம் டேம் உள்ள இடங்கள்ல ஹைட்ரோ பவர் மூலமாக கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி தயார் செய்யப்படுது பவர் ஜென்ரேட்டட் ஃப்ரம் வாட்டர் இஸ் ஸ்டாம்ப் அஸ் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி இட் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் நியர்லி செவன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் குளோபல் எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடக்ஷன் செவன் பர்சன்டேஜ் வந்து தண்ணியில இருந்து ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி கரண்ட் வந்து தயாரிக்கப்படுது பாவனாசத்துல இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி பவர் தயாரிக்கிற நிலையங்கள் இருக்கு அடுத்து சோனால் எனர்ஜி சூரிய ஆற்றல் வைத்தும் கரண்ட் தயாரிக்கப்படுது கன்வர்ஷன் ஆஃப் சன்லைட் இன் டு எலக்ட்ரிசிட்டி சூரியன்ல இருந்து இந்த ஹீட்டை பற்றி அது இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி தயாரிக்கிற முறை சோலார் பவர் சிஸ்டம் யூஸ் லென்சஸ் மிரஸ் ட்ராக்கிங் சிஸ்டம் போக்கஸ் அ லார்ஜ் ஏரியா ஆஃப் சன்லைட் இந்த மாதிரி போட்டோ வோல்டிக் கன்வெர்ட் லைட் இன் டு எலக்ட்ரிக் கரண்ட் யூசிங் போட்டோ வோல்டிக் எஃபெக்ட் இந்த மாதிரி சோலார் எனர்ஜியை பயன்படுத்தி சூரிய ஆற்றலை பயன்படுத்தியும் கரண்ட் வந்து தயாரிக்கப்படுது இதற்காக நியூ டெல்லியில ஒரு நிறுவனம் வந்து இருக்குது சோலார் பவர் இஸ் யூஸ்ட் எஸ் எதுலாம் பயன்படுது சூரிய வெப்பாற்றல் அப்படிங்கும் வாட்டர் ஹீட்டர் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ட்ரையிங் ஸ்ட்ரீட் லைட்டிங் சோடியம் லைட்னு சொல்றோம்ல ஸ்ட்ரீட் லைட்டு குக்கிங் பம்பிங் பவர் ஜென்ரேட்டர் போட்டோ வால்டிக் செல்ஸ் சலூன் இந்த இடங்கள்ல இந்த மாதிரி சோலார் எனர்ஜியை பயன்படுத்துறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து விண்ட் எனர்ஜி காற்று சக்தி இது நம்ம காற்றாலைகள் நம்ம நிறைய இடங்கள்ல பார்த்துருக்கோம் விண்ட் அந்த ஃபேன் மூலமாக காற்று மூலமாக அது தயார் செய்யப்பட்டு கரண்ட் தயாரிக்கப்படுது இட் இஸ் அ சீப் அண்ட் பொல்யூஷன் ஃப்ரீ சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி விண்ட் பவர் இஸ் பிளண்டிஃபுல்
Wind power in India began 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1986 
கம்பளங்கள் இதெல்லாம் அதுல இருந்து ஜூட்ல இருந்து தான் தயாரிக்கிறார் நேஷனல் ஜூட் போர்டு இஸ் ஹெட் குவார்டர்ஸ் அட் கல்கத்தா கல்கத்தால பெரிய நிறுவனம் வந்து கவர்மெண்ட் அளவில் வந்து இது இருக்கு த சென்ட்ரல் சில்க் போர்டு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டெக்ஸ்டைல்ஸ் பெங்களூர்லயும் அதே மாதிரி ஒரு நிறுவனம் வந்து அங்க வந்து இருக்குது இந்த ஜூட் டெக்ஸ்டைல்காக ஆந்திரா பீகார் அஸ்ஸாம் உத்தரப்பிரதேஷ் ஒடிசா அதுவும் ஜூட் குட்ஸ் ப்ரொடியூசிங் ஏரியா நிறைய இந்த மாதிரி ஜூட் தயாரிக்கிறக்கூடிய ஒரு நிலையங்களாக இந்த ஊர் ஊர்களும் டிஸ்ட்ரிக்டும் இருக்குது இந்த நெக்ஸ்ட் வந்து சில்க் இண்டஸ்ட்ரி பட்டு தொழில் நடக்குது பட்டு இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்தியா இஸ் த செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் ரா சில்க் நெக்ஸ்ட் ஒன்லி சைனா சைனா தான் ஃபஸ்ட் பிளேஸ் செகண்ட் வந்து இந்தியா எல்லா தயாரிப்புலையும் கிட்டத்தட்ட இந்தியா செகண்ட் பிளேஸ் தான் இருக்கும் கர்நாடகா இஸ் த லாஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் சில்க் ஜம்மு காஷ்மீர் பீகார் ஜார்க்கண்ட் உத்தரப்பிரதேஷ் பஞ்சாப் அசாம் தமிழ்நாடு இங்கெல்லாம் சில்க் இண்டஸ்ட்ரி வந்து இருக்குது உத்தியோக பவன் நியூ டெல்லியில கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வச்சிருக்குது அது சில்க் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு பாக்குறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து சுகர் இண்டஸ்ட்ரி சர்க்கரை ஆலைகள் சுகர் கேன்ல இருந்து சர்க்கரை தயாரிக்கப்படுது மண்டலம் சர்க்கரை இல்லாமே கரும்புல இருந்து தான் தயாரிக்கப்படுது அட் பிரசன்ட் திஸ் இஸ் த செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் அக்ரோ பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியா இந்தியா இஸ் த வேர்ல்ட் செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் சுகர் கேன் ஆஃப்டர் பிரேசில் பிரேசில் தான் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் சுகர் கேன் தயாரிப்பில் ரெண்டாவது இந்தியா இது வந்து சுகர் வந்து வெயிட் லாஸிங் எடை இழக்கும் ஒரு பொருளாக சுகர் கேன் வந்து காணப்படுறதால ஈஸியாக டிரான்ஸ்போர்ட்டில் கொண்டு செல்வதற்கு பயன்படுத்தப்படும் உத்தரப்பிரதேச தான் முதல் முதல்ல சுகர் அதிகமாக தயார் செய்யப்படும் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இந்த சுகர் கேன் வந்து அதிகமாக பயிர் செய்யப்பட்டு வருது சுகர் வந்து விளைவித்து வர்றதுக்கு நைன் மந்த்ஸ் ஆகாத வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் சுகர் கேன் வந்து விளை விளைவிக்கப்பட்டு மார்க்கெட்டுக்கு வரும் மகாராஷ்டிரா உத்தரப்பிரதேஷ் கர்நாடகா ஆந்திரப்பிரதேஷ் பீகார் பஞ்சாப் குஜராத் எல்லா பகுதியிலையும் இந்த சுகர் கேன் விளைவிக்கப்படுது நைன்டி பர்சன்டேஜ் சுகர் மில்ஸ் வந்து நம்ம இந்தியாவில் இருக்குது தென் நெக்ஸ்ட் ஃபாரஸ்ட் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஃபாரஸ்ட் பயன்படுத்தி காடுகளை பயன்படுத்தி என்னென்ன இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் இருக்குன்னா பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு பார்க்குறோம் பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரி அப்படிங்கும்போது கா காடுகள் இருந்து வரக்கூடிய பொருள்கள் புல் ரா அதில் உள்ள ரா மெட்டீரியல் வைக்கோல் போன்ற பொருட்கள் இருந்து தயாரிக்கப்படுறது தான் பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரி பேப்பர் பாக்ஸஸ் டிஷ்யூசஸ் பேப்பர் பேக்ஸ் ஸ்டேஷனரி இன்வலாப்ஸ் அண்ட் பிரிண்டட் பேப்பர்ஸ் புக்ஸ் பீரியடிக்கல்ஸ் அண்ட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் இதிலெல்லாம் இதெல்லாம் பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரியில் தயார் செய்யப்படுது செராம்பூர் வெஸ்ட் பெங்காலில் முதல் முதல்ல எயிட்டீன் டுவெல்வ்லேயும் இந்த பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரி முதல் முதல்ல தயாரிக்கப்பட்டு வருது வெஸ்ட் பெங்கால் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் பேப்பர் இந்த கண்ட்ரி ஃபாலோட் பை மத்திய பிரதேஷ் ஒடிசா தமிழ்நாடு இந்த பகுதியில் எல்லாமே பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஃபார் பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரி உட்பல் பேம்பு சலாய் அண்ட் சபாய் கிராசஸ் வேஸ்ட் பேப்பர் பேகேஸ் ஆக புல்கள் வைக்கோல் இந்த மாதிரி பொருட்கள்லாம் ரா மெட்டீரியலாக பயன்படுத்தப்பட்டு இந்த பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரியில் பயன்படுத்தப்படுது தென் மினரல் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அதே மினரல்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அயன் அண்ட் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான் மினரல் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி ரா மெட்டீரியல்ஸ் இந்த அயன் வந்து அயன் அண்ட் ஸ்டீல் எதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்தப்படுது அப்படிங்கும்போது இன்ஜினியரிங் ஹெவி மெஷின்ஸ் டூல்ஸ் ஆட்டோமொபைல் லொக்கோமோட்டிவ் அண்ட் ரயில்வே எக்யூப்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இதுல எல்லாம் அயன் இரும்பு வந்து இரும்பு ஸ்டீலும் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுது ரா மெட்டீரியலாக இது பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுது அயன் அண்ட் ஸ்டீல் கம்பெனி சாக்சி அப்படிங்கிற இடத்துல ஜாம்செட்பூர்ல முதல் முதல்ல ஆரம்பிக்கப்பட்டது பொக்காரோ கரன்புரா அயனோர் மைன்ஸ் கியானோர் புரானா ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் திஸ் ஆக நிறைய பகுதி ஜார் வடக்க உள்ள பகுதிகளில் நார்த் சைட்ல நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து அயன் அண்ட் ஸ்டீல் கம்பெனிஸ் வந்து இருக்குது நெக்ஸ்ட் நம்ம படிக்க போகிறது ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி வாகன தொழிலகங்கள் டூ வீலர் ஃபோர் வீலர் கம்பெனிகள் நிறைய வந்து இந்தியாவில் இருக்குது த ஃபஸ்ட் ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியா வாஸ் ஸ்டார்டட் இன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் இந்தியா சுதந்திரம் அடையும் போதே ஆட்டோமொபைல் கம்பெனிஸ் வந்துட்டு மும்பையில் கல்கத்தாவில் அட் ப்ரெசென்ட் இந்தியா இஸ் த செவன்த் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் ஆட்டோ மொபைல் மேனுஃபேக்சரிங் விச் இன்க்ளூட் டூ வீலர்ஸ் கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள்ஸ் பேசஞ
அவங்க எல்லாம் டூ வீலர் ஃபோர் வீலர் த்ரீ வீலர் எல்லாமே நம்ம நாட்டிலேயே தயாரிக்கிறது சென்னையில் அதிகமாக தயாரிக்கிறாங்க மும்பை நியூ டெல்லி போன்ற இடங்களில் இந்த ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி வந்து அதிகமாக அளவு இருக்குது நம்ம நாட்டிலேயே நிறைய வந்து நம்ம சொல்கிறோம் தயாரிக்கிறோம் ஏழாவது இடத்த நம்ம வந்து இந்த ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி தயாரிப்பில் நம்ம ஏழாவது இடத்துல இருக்கிறோம் சென்னையில் அதிகமான அளவு இந்த ஆட்டோமொபைல் பொருட்கள் தயாரிக்கிறதுனால டெட்ராய்ட் ஆஃப் சென்னை அப்படின்னு சொல்லி சென்னைக்கு இன்னொரு பேர் ஆசியாவின் டெட்ராய்ட் என்னன்னு கேட்டால் சென்னை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒன்பாட்டிலலாம் இது கேட்பாங்க அது போக பென்ஸ்கார் பிஎட் ஜெனரல் மோட்டர்ஸ் டொயோட்டா பிஎம்டபிள்யூ ஆடி ஓக்ஸ் வேகன் அண்ட் ஓல்வா இந்த மாதிரி கார்களும் புது விதமான கார்களும் நம்ம இந்தியாவிலே சென்னையிலே தயாரிக்கிறாங்க பஜாஜ் ஹீரோ ஆட்டோ இந்த மாதிரி நிறைய பொருட்களும் நம்ம நாட்டில் இந்த ஆட்டோமொபைல் கம்பெனிஸ் வந்து சென்னையில் அதிகமான அளவு இருக்குது நேம் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரி பிளேஸ் ப்ராடக்ட் அது டாடா அயன் அண்ட் ஸ்டீல் இந்தியன் அயன் அண்ட் ஸ்டீல் விஸ்வேரயா கம்பெனியாக அயன் அண்ட் ஸ்டீல் கம்பெனிஸ் இதெல்லாமே அயன் அண்ட் ஸ்டீல் கம்பெனிஸ்க்கு ஒவ்வொரு முதலாளியுடைய பெயர்னால இதெல்லாம் இயக்கப்பட்டு இருக்குது இதெல்லாம் இந்த மாதிரி அயன் அண்ட் ஸ்டீல் கம்பெனிஸ் யார் யாருடைய கம்பெனிஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில கொஸ்டினில் இது வந்து வரும் அடுத்து எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எலக்ட்ரிக்கல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டிவி டெலிஃபோன் இந்த மாதிரி பொருட்கள் தயாரிக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம அது படிக்க போகிறோம் ஹெவி எலக்ட்ரானிக்கல்ஸ் பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் பிஹெச்இஎல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு ஹைதராபாத் ஜம்மு பெங்களூரு திருச்சிராப்பள்ளி போன்ற இடங்களில் அதிகமான அளவு இந்த கம்பெனிஸ் எலக்ட்ரானிக் கம்பெனிஸ் தயாரிக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் இருக்கு டெலிவிஷன் செட் டிரான்சிஸ்டர் ரேடியோ டெலிஃபோன் எக்ஸ்சேஞ்ச் செல்லுலார் டெலகிராம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ரயில்வே டிஃபென்ஸ் அண்ட் மெட்ரலாஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் அந்த பாதுகாப்புக்கான நிறுவனங்கள் உள்ள எக்யூப்மெண்ட்ஸும் தயாரிக்கிறது இந்த எலக்ட்ரானிக் இண்டஸ்ட்ரிஸ் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இது வந்து பெங்களூரில் தான் அதிகமான அளவு இருக்குது இதனால தான் பெங்களூருக்கு இன்னொரு பேர் எலக்ட்ரானிக் கேபிட்டல் ஆஃப் இந்தியா மின்னியல் தலைநகரம் அப்படின்னு சொல்லி பேர் பெங்களூருக்கு இதுவும் ஒன்வேர்டில் வரும் எலக்ட்ரானிக் கேபிட்டல் ஆஃப் இந்தியா பெங்களூரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதை படிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரி ஐடி ஃபீல்டு இந்தியா இஸ் ஹோம் டு சம் ஆஃப் த ஃபைனல் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ் இந்த வேர் ஐடி பிஸ்னஸ் அதுவும் நம்ம பெங்களூரில் அதிகமான அளவு இருக்குது தெர் அட் ப்ரெசன்ட் தெர் ஆர் மோர் தென் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ் நிறைய இடத்துல இருக்குது நைன்டி ஃபைவ் கண்ட்ரிஸ் இந்த வேர்ல்டு லெவலில் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ் நைன்டி ஃபைவ் இருக்குது நைன்டீன் செவன்டிலே சாஃப்ட்வேர் கம் இண்டஸ்ட்ரி வந்து முதல் முதலே வர ஆரம்பித்தது ஐடி பார்க் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இது வந்து இராணுவ தளவாடங்கள் பற்றிய ரகசியங்களை பாதுகாக்கக்கூடிய ஐடி ஃபீல்டும் நம்ம இந்தியாவில் இருக்குது பெங்களூரில் இருக்குது மைசூர் ஹைதராபாத் சாகப்பட்டினம் மும்பை பூனே காந்தி நகர் ஜெய்ப்பூர் இந்த இடங்களில் அதிகமான அளவு இந்த சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரி வந்து இருக்குது சரி இந்த இண்டஸ்ட்ரியெல்லாம் மேஜர் சேலஞ்ச் என்னென்ன குறைபாடுகள் இருக்குது என்னென்ன இன்னும் இருந்தால் இன்னும் இண்டஸ்ட்ரிஸ் நல்லா வளம் பெறும் அப்படிங்கிறத நம்ம இதில் படிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து மேஜர் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது முதல் முதல்ல ஷார்டேஜ் அண்ட் இன் ஃப்ளக்சுவேஷன் இன் பவர் சப்ளை முதல் முதல்ல கரண்ட்டு தான் சொல்லியிருக்குது சீரான கரண்ட் கிடைக்கிறது இல்லை பற்றாக்குறையான கரண்ட்டு தான் கிடைக்கிது ஆக அது ஒரு குறைபாடாக சொல்லப்படுது அடுத்து லார்ஜ் பிளாக்ஸ் ஆஃப் லேண்ட் நிலம் நிலம் வந்து இண்டஸ்ட்ரிஸ் வைக்க அளவுக்கு போதுமான அளவு இல்லை நான் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் லேண்டு அப்புறம் புவர் ஆக்சஸ் டு கிரெடிட் கடன் பெறுவதிலையும் பேங்க் மூலமாக நிறைய சிக்கல்கள் இந்த இண்டஸ்ட்ரிஸ் வைக்கிற ஓனர்ஸ்க்கு இருக்குது த ஹை ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட்டும் நிறைய வட்டியும் அதிகமான அளவு இருக்குது லோன் வாங்குறவங்களுக்கு அடுத்து நான் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் சீப் லேபர்ஸ் வேலை ஆட்கள் குறைந்த சம்பளத்துக்கு வரமாட்டாங்க லேக் ஆஃப் ட்ரைனிங் ஃபார் எம்ப்ளாயீஸ் படித்த வேலை ட்ரைனிங் படித்தவங்க வந்து வேலைக்கு வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையும் இருக்குது அது அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பக்கத்துலேயே தங்கி இருக்கிறதுக்கான ஒரு சூழல் வந்து அங்கே ஏற்படாமல் இருக்கிறது இன்னாப்ரப்டைட் லிவிங் கண்டிஷன்ஸ் நியர் பை இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்டாக வசிப்பதற்கு ஏற்ற சூழல் அவங்களுக்கு பக்கத்திலே இல்லாதது ஒரு குறைபாடாக இருக்குது இதோட இந்த லெசன் ஓவர்